தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரத்தில் இறுதி இயலான மரபியல் குறித்து நம்ம பார்க்கலாங்க இந்த மரபியல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்கள் பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்குமான இளமை பெயர்கள் அதில் ஆண்பார்க்கு உரிய பெயர்கள் பெண்பார்க்கு உரிய பெயர்கள் இது குறித்து நம்ம இந்த மரபியலில் விளக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்த தொல்காப்பியம் மரபியலை நல்ல முழுமையாக தெளிவாக படித்து கொண்டோமானால் நிறைய ஐயங்களுக்கு நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அதே போல் தேர்வு நோக்கத்தில் நமக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு இப்போ பள்ளி பாட புத்தகத்தில் என்ன இளமை பெயர்கள் கொடுத்துருக்கோமோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ புளினா புளிப்பரல் சிங்கக்குருளை இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இப்போ சிங்கக்குருளை சிங்கத்துக்கு மட்டும்தான் இப்போ குருளையை சொல்லி பழகிறோம் இதில் பாருங்கள் பட நாய் பன்றி புளி முயல் நரி இதெல்லாமே சொல்கிறாங்க தொல்காப்பியத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மரபியலை விரிவாக நம்ம தெளிவாக படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப தேர்வு நோக்கத்துலேயும் சரி மற்றதுலேயும் சரி நமக்கு ஒரு நல்ல பயன் இதை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ மரபியில் பொதுவாக பொது மரபிற்குரியவைன்னு சொல்லிட்டு பொதுவான இளமை பெயர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போங்க ஒன்பது பெயர்கள் இதில் சொல்லியிருக்காங்கங்க பாருங்கள் பார்ப்பும் பரழும் பார்ப்பும் பரழும் குட்டியும் குருளையும் கன்றும் பிள்ளையும் மகவும் மறியும் என்று ஒன்பதும் குழவியோடு இளமை பெயரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது பொதுவான இளமை பெயர்கள் பார்ப்பு பரல் குட்டி குருளை கன்று பிள்ளை மகவு மரி அடுத்து இறுதியாக குழவி இந்த ஒன்பதும் பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்க இளமையை குறிக்கும் பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கங்க அடுத்ததில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆண்பார் பெயர் பெண்பார் பெயர் சொல்கிறாங்கங்க இது நம்ம நல்லா தெளிவாக நம்ம படிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் இந்த காணொலியை முழுமையாக திரும்ப திரும்ப கேளுங்க அதே போல் நீங்கள் தொல்காப்பியம் மூல நூல் எடுத்துக்கொண்டு அதில் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம நூல்லையும் இது கொடுத்துருக்கோம் அதையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆண்பார் பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாருங்கள் ஆண்பார் பெயர்கள் பொதுவாக விலங்கினங்கள் பறவைகள் ஆண்பார் பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எருதும் ஏற்றையும் ரெண்டு ரெண்டாக படிச்சுக்கோங்க அப்படி அதை நூறுரூபா தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த நூறுரூபா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் இன்னும் நண்பர்கள் இந்த நூறுபாவாக படித்து கொள்ளுங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு பயனளிக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக வந்து சொற்களாக படிக்கிறதை காட்டிலும் இந்த நூறுபாவில் படிக்கும் பொழுது அதில் நீங்கள் சிரமப்படாமல் படிக்கலாம் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இது எப்படி இது மனப்பாடம் பண்ணுறது கடினமாக அப்படிலாம் இல்லைங்க ரொம்ப எளிமை தான் நான் சொல்கிறத வேணால் நீங்கள் நான் சொல்வதற்காகவாவது நீங்கள் ஒரு இரண்டு மூன்று முறை படித்து பாருங்களேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது படித்த பிறகு சொல்லுவீங்க இது எளிமையாக தான் இருக்குது பரவாயில்லையே அப்படின்னு ஏன்னா நூறுபாவாக படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிரல் நமக்கு மாறாது வரிசை மாறாது இன்னொன்று நமக்கு நூறு சதவீதம் ஐயத்திற்கு இடமில்லாமல் நமக்கு முழுமையாக அந்த விடை நமக்கு விளங்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் நூறுபா படிங்க அப்படின்ட்டு இப்போ பாருங்கள் ஆண்பார் பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எருதும் ஏற்றையும் ஒருத்தலும் களிரும் எருதும் ஏற்றையும் ஒருத்தலும் களிரும் சேவும் சேவலும் சே அப்படின்னு சொல்லும் சேவும் சேவலும் இரளையும் களையும் மோத்தையும் தகரும் உதலும் அப்பரும் மோத்தையும் தகரும் உதலும் அப்பரும் போத்தும் கண்டியும் கடுவனும் பிறவும் போத்தும் கண்டியும் கடுவனும் பிறவும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினைந்து சொல்லியிருக்காங்க போத்தும் கண்டியும் கடுவனும் பிறவும் யாத்த ஆண்பார் பெயரென மொழிப அப்படிங்கிறது நூறுப்பாங்க அந்த இரண்டு கடைசி ஒரு வரி தான் நான் சொல்லலை மற்ற மேலே சொன்னது எல்லாமே நூறுப்பா தாங்க யாத்த ஆண்பார் பெயரென மொழிப அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினைந்து சொல்கிறாங்கங்க மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் இது ஆண்பார் பெயருக்கு உரியதுங்க எருதும் ஏற்றையும் ஒருத்தலும் களிரும் எருதும் ஏற்றையும் ஒருத்தலும் களிரும் சேவும் சேவலும் இரளையும் களையும் மோத்தையும் தகரும் உதலும் அப்பரும் போத்தும் கண்டியும் கடுவனும் பிறவும் யாத்த ஆண்பார் பெயரென மொழிப அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இது ஆண்பார் பெயருக்குங்க அடுத்து பெண்பார் பெயர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாருங்கள் இதுக்கு வந்து பதிமூன்று சொல்கிறாங்கங்க அதுக்கு பதினைந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் பதிமூன்று சொல்கிறாங்க பேடையும் பெடையும் பேடை பெடை பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் மூடும் நாகும் கடமையும் அழகும் மூடும் நாகும் கடமையும் அழகும் மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் பிறவும் மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் மன்னிக்கணும் பிணையும் பிணவும் பிணவுன்னு சொல்கிறோம் பிணை பிணவு சரிங்க பிணையும் பிணவும் அந்தஞ்சான்ற பிடியோடு பெண்ணே பிடியும் சேர்த்திக்கிறோம் பிடியோடு பெண்ணே அந்த மாதிரி பேடை பெடை பெட்டை பெண் 
மூடு நாகு கடமை அழகு மந்தி பாட்டி பிணை பிணவு பிடி இந்த மாதிரி பெண்பார் பெயர்கள் பதிமூன்று சொல்கிறாங்கங்க இதை நம்ம நல்லா படித்து கொள்ளலாம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கும் பொழுது ரொம்ப எளிமையாக ஒரு மூணு மூன்று முறை சொன்னீங்க அப்படின்னா எளிமையாயிரு என்ன ரொம்ப எளிமையாக இருக்கே எருதும் ஏற்றியும் ஒருத்தலும் களிரும் சேவும் சேவலும் அடுத்த சேவும் சேவலும் இரளையும் கலையும் மோத்தையும் தகரும் உதலும் அப்பரும் உதரும் அப்பறம் போத்தும் கண்டியும் கடுவனும் பிறவும் அப்படிங்கும்போது ஆண்பார் பெயர்கள் வந்துடுது பெண்பார் பெயர் சொல்லும்போது பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் மூடும் நாகும் கடமையும் அழகும் மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் பிணவும் அடுத்து பிடி இதோட சேர்த்து பெண்பார் பெயர்கள் சொல்கிறேங்க சரிங்க அப்போ பொதுவாக இளமை பெயர்கள் சொல்லும்பொழுது ஒன்பது சொல்லும் அடுத்து ஆண்பார் பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து சொல்கிறாங்க பெண்பார் பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பதிமூன்று சொல்கிறாங்க சரிங்க இனி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இளமை பெயர்கள் பொதுவாக இப்போ மேலே சொன்னதெல்லாம் பொதுவாக சொல்லிட்டோம் அது ஆண்பார் பெயர்கள் ஆண்பாருக்கு உரிய இளமை பெயர் பெண்பாருக்கு உரிய இளமை பெயர்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பெண்பார் பெயர்கள் ஆண்பார் பெயர்கள் சொல்ல போகிறோம் அடுத்து இளமை பெயர்கள் சொல்கிறோங்க அடுத்து இளமை பெயர் எப்படிலாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்ப்பு பிள்ளை அப்படின்னு சொல் முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் பார்ப்பு பிள்ளை நான் வந்து இதில் ஒரு ஏழு சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு வரிசையாக அதில் பார்த்திங்கன்னா பார்ப்பு பிள்ளை குருளை சொல்ல போகிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மரி குரங்கு கன்று குழவி அப்புறம் மரத்துக்கு தனியாக அப்படி சொல்ல போகிறேங்க இப்போ முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் பார்ப்பு பிள்ளை பாருங்கள் இதில் எப்படி நூறுபா கொடுத்துருக்காங்கன்னா பார்ப்பும் பிள்ளையும் பரப்பவற்றின் இளமை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்பும் பிள்ளையும் பரப்பவற்றின் இளமை அதாவது பார்ப்பு பிள்ளை அப்படிங்கிற இந்த பெயர்கள் எதற்குரியதுனா பறவையினுடைய இளமை பெயர்களுக்கு உரியது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்த இதுலேயே பாருங்கள் இதுதான் நம்ம தொடர்ச்சி அடுத்ததும் படிக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் தவழ்பவை தாமும் அவற்றோர் அண்ணன் அப்போ ஊர்வனவற்றிற்கும் இது பொருந்தும்னு சொல்லிட்டாங்க முதல் நூற்பால தொல்காப்பியர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பார்ப்பு பிள்ளை இரண்டும் பறவையினுடைய இளமை பெயர்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு அடுத்தது தவழ்பவை தாமும் அவற்றோர் அண்ணன் சொல்லிட்டாங்க அதாவது பாம்பு சரி மன்னிக்கணும் பார்ப்பு பிள்ளைக்கு அந்த ஊர்வன பாம்புனா ஊர்வன இந்த ஊர்வனவற்றிற்கும் இந்த பார்ப்பு பிள்ளை பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம இதை படிக்காமல் நம்ம சொன்னோம்னா சொல் சொன்னால் நம்ம தப்பாக சொல்கிறோன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி பறவைக்கு தானே பார்ப்பு பிள்ளை சொல்லுவாங்க ஊர்வன ஊர்ந்து போகிற விலங்குகளுக்குமா பார்ப்பு பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இதே தொல்காப்பியம் நம்ம படிக்கணுங்க அடுத்ததாக பார்க்குறோம் நம்ம குட்டி சொல்கிறோம் குட்டி பரல் இந்த ரெண்டுக்கும் சொல்லுவோம் இப்போ பொதுவாக சொல்கிற பாருங்க அடுத்த நூற்பால பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குட்டி மூங்கா பாருங்க மூங்கானா கீரி பிள்ளை சரிங்களா சரி மூங்கா வெருகு எலி அணில் அதை சொல்கிறோம் இந்த நான்குக்குமே குட்டிங்கிற பெயர் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா பாருங்கள் மூங்கா வெருகு எலி மூவரி அணிலோடு ஆங்கவை நான்கும் குட்டிக்குரிய அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ குட்டி அப்படிங்கும் பொழுது மூங்கா கீரி குட்டி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கீரி பிள்ளைன்னு தானே சொல்லுவோம் வழக்கத்தில் கீரி பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் கீரி குட்டின்னு சொன்னால் நம்ம சொன்னது தவறுன்னு சொல்லுவாங்க தொல்காப்பியர் சொல்கிறாருங்க குட்டி அப்படிங்கிற பாருங்கள் கீரிக்கு உரியது கீரி குட்டி அப்படின்னு சொல்ல கீரி பிள்ளைன்னு சொல்கிறோம் கீரி குட்டி குட்டிக்கு இளமை பெயர் சொல்கிறாங்க மூங்கா வெருகு எலி அணில் இந்த நான்குக்கும் குட்டிங்கிற பெயர் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நூறு பல பாருங்கள் பரளெனப்படினும் உரளாண்டில்லை உரள் ஆண்டில்லை அதாவது பரளெனப்படினும் தவறு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க மேலே நான்கு என்ன சொன்னாங்க குட்டிக்குரியதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மூங்கா வெருகு எலி அணில் இந்த நான்கும் குட்டிக்குரியதுன்னு சொல்லிட்டு பரல்னு சொன்னாலும் தவறு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மேலே சொன்ன நான்கும் பரல்னு சொல்லலாம் குட்டின்னு சொல்லலாம் எலிப்பரல்னு சொல்லலாங்கிறாங்க நம்ம புளிப்பரல் சொல்கிறோம் இங்கே எலிப்பரல்னு சொல்லலாம் எலிப்பரல்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவோம் தப்பு எலி குட்டின்னு தானே சொல்லுவோம் எலிப்பரல் எப்படி வரும் புளிப்பரல் தான் வருங்க இங்கே சொல்கிறாங்க பரளனப்படினும் உரளாண்டில்லை அப்போ மேலே சொன்ன நான்கு மூங்கா மூங்கா பரல் வெருகு பரல் எலிப்பரல் அணில் பரல் அப்படின்னு சொல்லலாங்கிறாங்க அப்போ அப்போ இந்த குட்டி பரல் இந்த இரண்டுமே வந்து மூங்காவுக்கு சொல்லலாம் வெறுகு சொல்லலாம் எலி சொல்லலாம் அணில் சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் இதோட நிற்கல அடுத்துன்னு சொல்கிறாங்க இந்த குட்டிங்கிறது வேறு எதுக்கெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்த நூறுபால் நம்ம பார்க்கலாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எதுக்கெல்லாம் அந்த குட்டி சொல்லலாம் அப்படின்னா பன்றி புளி முயல் நரி குரங்கு பன்றி புளி முயல் நரி குரங்கு இதற்கும் என்ன சொல்லலாம்னா குட்டின்னு 
சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை பரல்னு சொல்லலாம்னு சொல்கிறாங்கங்க அடுத்து பாருங்கள் குருளை எதுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாருங்கள் நாய் பன்றி புலி முயல் நான்கும் ஆயும் காலை குருளை என்பர் எதுக்கெல்லாம் குருளைன்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் நாயே பன்றி புலி முயல் நான்கும் ஆயும் காலை குருளை குருளை என மன்னிக்கணும் ஆயும் காலை குருளை என்ப அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து நாய் குருளை பன்றி குருளை புலி குருளை முயல் குருளை சொல்லலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ குருளைன்னு அதுக்கும் சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லை அடுத்த நூறுபால பாருங்கள் நரியும் அற்ற நாடினர் கொழினேன்னு சொல்கிறாங்க நரிக்கும் குருளைன்னு சிறுபான்மை சொல்லலாம் சிறுபான்மை சொல்கிறாங்க அதுக்கும் சொல்லலாம் அப்போ குருளைனா நாய் சொல்லலாம் பன்றி சொல்லலாம் புலி சொல்லலாம் முயல் சொல்லலாம் நரி சொல்லலாம் இந்த ஐந்துக்குமே குருளைன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நூறுபால பாருங்கள் குட்டியும் பரழும் கூற்றவன் வரையார் மேற்கூறப்பட்ட ஐவகை உயிர்க்கும் குட்டி பரல் என்பனவும் வழங்கலாகும்னு சொல்லிட்டாரு குட்டின்னு சொல்லலாம் மறுபடியும் பரல்னு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் குருளை சொன்னோம் குருளைன்னு சொல்கிறத குட்டின்னு சொல்லலாம் பரல்னு சொல்லலாம் இப்போ நான் இதை விளக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் குட்டி பரல்னு சொல்லுவோம் மூங்கா வெருகு எலி அணில் நாய் பன்றி புலி முயல் நரி குரங்கு இதை குட்டின்னு சொல்லலாம் பரல்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து குருளைன்னு எதை சொல்லலாம் நாய் பன்றி புலி முயல் நரி இதை வந்து குருளைன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து பிள்ளைன்னு எதை சொல்லலான்னு பாருங்கள் அடுத்ததுலேயே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பிள்ளை பெயரும் பிழைப்பாண்டில்லை கொள்ளும் காலை நாய் அலங்கடையே நாய் அலங்கடையே அதாவது நாயன்றி ஒளிந்தவை மேற்கூறியதில் நாயை தவிர மீதி எல்லாம் பிள்ளைன்னு சொல்லலான்னு சொல்கிறாங்க பன்றி பிள்ளைன்னு சொல்லலாம் புலி பிள்ளைன்னு சொல்லலாம் முயல் பிள்ளைன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இது வந்து நம்ம அதுதான் இது அடுத்தடுத்து இதில் இப்போ தொல்காப்பியம் படித்தோம்னா முதல்ல ஒரு நூறு பல பரல்னா இதுக்கு தான் சொல்லிடுவார் அடுத்த நூறு பல பார்த்தீங்கன்னா இதை குருளைன்னு சொன்னாலும் தவறு இல்லை குட்டின்னு சொல்லலாம் தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சில சமயம் இந்த முதன்மையாக நூறுபா படிச்சுட்டு இது மட்டும்தான் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அடுத்தடுத்து நூறுபாவை நீங்கள் விளக்கமாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியுங்க அடுத்து பாருங்கள் என்ன சொல்ல அப்படின்னா மரி இப்போ மரின்னு எதெல்லாம் சொல்லலாம்னு பாருங்கள் யாடும் குதிரையும் நவ்வியும் உழையும் ஓடும் புல்வாய் உளப்பட மரியே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்கெல்லாம் மரின்னு சொல்கிறாங்க ஆடு சொல்லலாம் அது நமக்கே தெரியும் செம்மரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் குதிரை சொல்லலாம் புள்ளிமான் சொல்லலாம் உழைமான் சொல்லலாம் அப்புறம் சாதாரண மான் வகை சொல்லலாம் இந்த அஞ்சுமே மரி அப்படின்னு சொல்லலாங்க அடுத்து பாருங்கள் குரங்குக்கு சொல்கிறாங்கங்க கோடுவாள் குரங்கு குட்டியும் கூறுபா அதை நம்ம முன்னவே சொல்லிட்டோம் குரங்குக்கு வந்து எப்படின்ட்டு ஆனால் இன்னொரு விஷயம் குரங்குக்கும் பாருங்க அதுக்கு என்னென்னலாம் பெயர் சொல்லலாம் குரங்குக்கு அப்படிங்கும் பொழுது குட்டி சொல்லலாம் நம்ம இன்றைக்கி குரங்கு குட்டி அதுதான் இன்றைக்கி இந்த வழக்கத்தில் சொல்கிறோம் ஆனால் குரங்கு மகவுன்னு சொல்லலாமா குரங்கு பிள்ளைன்னு சொல்லலாமா குரங்கு குழவின்னு சொல்லலாமா குரங்கு பரல்னு சொல்லலாமா குரங்கு பார்ப்புன்னு சொல்லலாமா இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கோடுவாள் குரங்கு குட்டியும் கூறுப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இது வந்து மரபியில் பதிமூன்றாவது நூறுபா அடுத்த நூறுபாவில் பாருங்கள் மகவும் பிள்ளையும் பரலும் பார்ப்பும் அவையும் அண்ண அப்பாலான அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மேலை சூத்திரத்திற்குரிய குட்டி என்னும் பெயரே அல்லாமல் மகவும் பிள்ளையும் பரலும் பார்ப்பும் எனப்பட்ட இந்நான்கும் குட்டி என்னும் பெயரை போல குரங்கிற்குரிய இளமை பெயராம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ வந்து இனிமேல் குரங்கு குட்டின்னு தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் குரங்கு மகவுன்னு சொல்லலாம் குரங்கு பிள்ளைன்னு சொல்லலாம் குரங்கு குழவின்னு சொல்லலாம் குரங்கு பரல்னு சொல்லலாம் குரங்கு பார்ப்புன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு தொல்காப்பியம் சொல்லுதுங்க நான் சொல்லலை அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பசு சொல்லுவோம் எருமை சொல்லுவோம் கன்று அப்படின்னு எதுக்கெல்லாம் நம்ம கன்றுன்னு சொல்கிறோம் நூறுபா பாருங்கள் பதினைந்தாவது நூறுபா யானையும் குதிரையும் கழுதையும் கடமையும் கடமைங்கிறது ஆண் அது என்ன சொல்லுவோம் ஒரு பெண் ஆடு ஒரு ஆட்டில் வந்து பெண் பெண் அந்த பெண் ஆடு வந்து கடமைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்திங்க யானையும் குதிரையும் கழுதையும் கடமையும் மானோடு ஐந்தும் கன்றன் கன்றனர் குரிய அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கன்றுனா குதிரை சொல்லலாம் யானை மன்னிக்கணும் முதல்ல யானையை சொல்லலாம் குதிரையை சொல்லலாம் கழுதையை சொல்லலாம் கடமை சொல்லலாம் கவரிமான் சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் எருமை சொல்லலாம் அடுத்த நூறுபாவிலே இருக்குது எருமையும் மறையும் வரையான் அதுவும் சொல்லலாம் அப்போ எருமை சொல்லலாம் மறை சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லை அடுத்தது கவரி கராம் முதலைக்கும் சொல்லலாம் கன்று காரம் சரி மன்னிக்கணும் கராம் அப்படின்னா 
முதலை குறிக்குதுங்க கராம் கவரியும் கராமும் நிகரவற்றுள்ளே அப்படிங்கிறாங்க ஒட்டகத்தையும் சொல்லலாம் கன்று பாருங்க இவ்வளோ நிறைய பேருக்கு யானை கன்று சொல்லலாம் குதிரை கன்று சொல்லலாம் கழுதை கன்று சொல்லலாம் கடமை சொல்லலாம் மான் கன்று சொல்லலாம் எருமை கன்று சொல்லலாம் கவரிமான் கன்று சொல்லலாம் முதலைக்கும் என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் முதலை கன்று சொல்லலாமா பாருங்க நம்ம இதெல்லாம் படித்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் முதலை கன்று சொல்லலாம் ஒட்டக கன்று சொல்லலாம் இதெல்லாம் கன்றுக்கு சொல்லலாம் சரி அடுத்தது குழவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்க குஞ்சரம் பெருமே குழவி பெயர்கொடை குஞ்சரம் பெருமே குழவி பெய குஞ்சரம்னா யானை நமக்கு தெரியும் குஞ்சரம் பெருமே குழவி பெயர்கொடை அப்போ வந்து யானைக்கு குழவிங்கிற பெயர் உண்டு இளமை பெயர் உண்டு இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டதில் இளமை பெயர்கள் தான் சரிங்களா இங்கே அப்புறமா அதில் தான் அந்த களிறு பிடிலாம் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து இளமை பெயர் அல்ல இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இளமை பெயர்கள் அடுத்து பாருங்கள் ஆவும் எருமையும் அது சொல்லப்படுமே குழவின்னு யானையை சொல்லலாம் அடுத்து ஆ பசு மாட்ட சொல்லலாம் எருமையை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது விடலை மறுபடியும் சொல்கிறாரு பாருங்க கடமாவும் மறையும் குழவி என பெயர் பெறும் என்ன குழவியும் கொடுத்து ஒரே நூற்பாலே இது எல்லாமே கொடுத்துருந்தா வேறு நம்ம ஒவ்வொரு நூற்பாலும் அடுத்தடுத்து சொல்கிறார் முதல்ல அது யானையும் சொல்லிட்டாரு அடுத்த நூறுபா படித்தா தான் தெரியுது ஆவும் சொல்லலாம் எருமையும் சொல்லலாம் சரி இதோட விடுவாரான்னு பார்த்தா அடுத்த நூறுபால் என்ன சொல்கிறாங்க கடமையும் சொல்லலாம் மறையும் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டார் அப்போ பாருங்க குழவி அப்படின்னா யானை சொல்லலாம் பசு எருமை கடமை மறை இதெல்லாம் இது மட்டும் இல்லை அடுத்த நூறுபால் பாருங்கள் மக்கட்குரியது அப்படின்னு சொல்கிறோம் குழவி வந்து மக்கட்குரியதுங்கிறது பாருங்க குழவியும் மகவும் ஆயிரண்டு அல்லவே கிழவ வல்ல மக்கட்கண்ணே குழவி மகவு என்று கூறப்பட்ட இரண்டு இளமை பெயரும் அல்லாத ஏனவை மக்கட்கு உரியவை உரியவை அல்ல மக்கட்குரியது வந்து குழவி மகவு மட்டும்தான் மற்றது மக்கட்குரியது அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதை படிச்சுக்கலாம் குரங்குக்கு சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் குரங்கு வந்து குழவி அப்படிங்கிறதுக்கு தனியாக நூறுபா கொடுத்துருக்காங்க குரங்கும் முசுவும் ஊகமும் மூன்று முசு ஊகம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குரங்கினுடைய இனத்தை இதை குறிக்கக்கூடிய பெயர் தான் நிரம்ப நாடின் அப்பெயர் குறிய அதையும் குழுவின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து கடைசியாக சொல்கிறாங்க பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் பிள்ளைனா என்ன அப்படின்னு பிள்ளை குழவி கன்று போத்து இன்னும் நான்கும் ஓரறிவு உயிரின் இளமை பெயர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது தனி ஒரு நூறுப்பா ஓரறிவு எதுங்க மரத்துக்கு தான் இப்போ மரத்துக்குன்னு தனியாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நம்ம தென்னம் பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் வாழை கன்று நம்ம சொல்லுவோம் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன பிள்ளை கன்று தான் அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துவோம் தென்னம் பிள்ளை வாழை கன்று பயன்படுத்துவோம் இங்கே என்ன சொல்லணும் இன்னும் ரெண்டு சொல்கிறாங்க பிள்ளை குழவி கன்றே போத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க அதாவது மரத்திற்கு பார்த்தீங்க ஓரறிவு உடைய இந்த மரத்திற்கு பார்த்தீங்க புள்ளினத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிள்ளை குழவி கன்று போத்து இந்த நான்கும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் நெல்லும் புல்லும் நெல்லும் புல்லும் சொல்கிறாங்க கூறப்பெற்ற நான்கு நிலைமை பெயரும் நெல் புல் முதலிய ஓரறிவிற்கு கொல்லப்படுவது இல்லை மரத்துக்கு சொன்னோம் பிள்ளை சொன்னோம் கன்று சொன்னோம் குழவி சொன்னோம் போத்து சொன்னோம் ஆனால் இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னா நெல் புல் ஆகியவற்றுக்கு வைத்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கெல்லாம் வந்து நிலைமை பெயர்கள் நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் திரும்ப படிச்சுக்கோங்க மீண்டும் ஒரு முறை அப்படின்னு இந்த ரிவிஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆண்பார் பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எருதும் ஏற்றையும் ஒருத்தலும் களிரும் ஒருத்தலும் களிரும் சேவும் சேவலும் இரளையும் களையும் மோத்தையும் தகரும் உதரும் அப்பரும் போத்தும் கண்டியும் கடுவனும் பிறவும் இது ஆண்பார் பெயருக்கு பெண்பார் பெயருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் மூடும் நாகும் கடமையும் அழகும் மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் பிணவும் பிடியும் இதெல்லாம் வந்து பெண்பாருக்கு உரியது அடுத்து நம்ம இளமை பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பர மன்னிக்கணும் பார்ப்பு பிள்ளை எதுக்கு உரியதுன்னா பரப்பன ஊர்வன சொன்னோம் குட்டி பரல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மூங்கா வெருகு எலி அணில் நாய் பன்றி புலி முயல் நரி குரங்கு குட்டி பரல் குருளைன்னு எதுக்கு சொல்கிறோம்னா நாய் பன்றி புலி முயல் நரி குருளைக்கு சொல்கிறோம் பிள்ளை எதுக்கு சொல்கிறோன்னா பன்றி புலி முயல் இதுக்கு பிள்ளை பன்றி புலி முயலும் பிள்ளை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மரி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆடு குதிரை புள்ளிமான் உழைமான் மான் மரி சொல்லலாம் அடுத்து குரங்குக்கு பாருங்க என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா குட்டி சொல்லலாம் மகவு சொல்லலாம் பிள்ளை குழவி பார்ப்பு பரல் இது வந்து குட்டி இருக்க மன்னிக்கணும் குரங்குக்கு சொல்லலாம் கன்று அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாருங்க யானை குதிரை கழுதை கடமை மான் எருமை கவரிமான் முதலை ஒட்டகம் இதெல்லாம் கன்று சொல்லலாம் 
அது குழவியை சொல்லலாம் யானைக்கு சொல்லலாம் ஆ எருமை கடமை மறை மக்கட்குன்னு சொல்லலாம் குழவியும் மகவும் பார்த்தீங்கன்னா மக்கட்கு உரிய வேறு எதுவும் மக்கட்கு வராது மரத்திற்கு சொல்லும் பொழுது ஓரறிவுடைய மரத்திற்கு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிள்ளை கன்று குழவி போத்து சொல்லலாம் ஆனால் இவை வந்து நெல்லுக்கும் புல்லுக்கும் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இதுதான் நான் நூற்பா நூற்பாவை நான் வாசிச்சிறேன் பாருங்கள் பார்ப்பும் பிள்ளையும் பரப்பவற்றின் இளமை சரி அடுத்து பாருங்கள் தவழ்பவை தாமும் அவற்றோர் என்ன தவழ்பவைக்கு முடியுது குட்டிங்கிறது மூங்கா வெருகு எலி மூவரி அணிலோடு ஆங்கவை நான்கும் குட்டிக்குரிய பரளெனப்படினும் உரளாண்டு இல்லை பரளும் சொல்லலாம் நாயே பன்றி புலி முயல் நான்கும் ஆயும் காலை குருளை என்ப குருளைக்கு சொல்கிறோம் நாயே பன்றி புலி முயல் நான்கும் ஆயும் காலை குருளை என்ப நரியும் அற்றே நாடினர் கொலினே நரியும் சிறுபான்மை வரும் மீண்டும் சொல்கிறார் குட்டியும் பரளும் கூற்றவன் வரையார் குட்டியும் பரளும் சொன்னாலும் தப்பு இல்லை சரி பிள்ளை பயிரும் பிழைப்பாண்டில்லை கொள்ளும் காலை நாயலங்கடையே நாயை தவிர மற்றது பிள்ளைன்னு சொன்னாலும் தப்பு இல்லை மரி சொல்கிறாங்க பாருங்க யாடும் குதிரையும் நவ்வியும் உழையும் ஓடும் புல்வாய் உளப்பட மரியே மரிக்கு சொல்கிறது குரங்குக்கு சொல்கிறாங்க கோடுவாள் குரங்கு குட்டியும் கூறுப குட்டின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததுலேயே குரங்குக்கு மறுபடியும் மகவும் பிள்ளையும் பரளும் பார்ப்பும் அவையும் அண்ண அப்பாலான அதை சொல்லிட்டாங்க கன்றுக்கு சொல்லும் பொழுது பாருங்க யானையும் குதிரையும் கழுதியும் கடமையும் மானோடைந்தும் கன்றனற்குரிய சரி அடுத்து எருமையும் மறையும் வரையார் ஆண்டு எருமையும் மறையும் சொன்னாலும் தப்பு இல்லை எருமைக்கும் மறைக்கும் சொல்லலாம் கவரையும் கராமும் நிகரவற்றுள்ளே அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க கவரையும் வரும் கராம் அதாவது முதலையும் வரும் ஒட்டகம் அவற்றோடு ஒரு வழி நிலையம் ஒட்டகம் சொல்லலாம் கன்றுக்கு ஒரே நூறு பால் கொடுத்துருக்கலாம் கன்றுக்கு மட்டும் நான்கு நூறு பால் கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க குழவின்னு சொல்லும் பொழுது பாருங்கள் குஞ்சரம் பெருமை குழவி பெயர் கொடை யானையை சொல்லலாம் ஆவும் எருமையும் அது சொல்லப்படுமே ஆவும் சொல்லலாம் எருமையும் சொல்லலாம் குழவின்னு அதோடு நிற்கல கடமையும் அறையும் முதநிலை ஒன்றும் கடமையும் கடமாவும் அறையும் அதையும் சொல்லலாம் அப்படின்னு குழவிக்கு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் அதோடு விடலை மறுபடியும் நான்காவது நூறு பாலையும் சொல்கிறாங்க குரங்கும் முசுவும் ஊகமும் மூன்றும் நிரம்ப நாடின் அப்பெயர்க்குரிய அதுவும் குழவிக்குரிய அப்போ பாருங்கள் நூறுபா எண் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு நான்குமே வந்து குழவிக்கு சொல்கிறாங்க நூறுபா எண் கன்றுன்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நூறுபா எண் பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு நான்குமே கன்றுக்கு சொல்கிறாங்க அடுத்து மறுபடியும் சொல்கிறாங்க குழவியும் மகவும் ஆயிரம் டல்லவி கிழவ வல்ல மக்கட்கண்ணே மேலே சொன்னது எல்லாத்துலேயும் குழவியும் மகவும் மட்டும்தான் மக்கட்குரியது மற்றது வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பிள்ளை குழவி கன்றே போத்தை இது எதுக்கு ஓரறிவு உயிர்க்கு சொல்கிறாங்க பிள்ளை குழவி கன்றே போத்தென கொல்லவும் அமையும் ஓரறிவு உயிர்க்கே இப்போ ஓரறிவு உயிர்க்கு வந்து பிள்ளை குழவி கன்று போத்துன்னு சொல்லலாம் கடைசியில் நெல்லும் புல்லும் நேராக ஆண்டு ஆனால் நெல்லும் புல்லும் மட்டும் அதுக்கு சொல்லக்கூடாது எதுக்கு வராதுன்னா இந்த மரத்திற்கு சொல்கிற பார்த்திங்களா பிள்ளை கன்று குழவி போத்துன்னு இது நெல்லுக்கும் புல்லுக்கும் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிய மரபின் இளமைதானே சொல்லும் காலை அவையல திலவி அப்படின்னு சொல்லிடுறார் சொல்லி வந்த மரபுடையன அல்லாமல் சொல்ல வேண்டிய மரபுடையனவற்றுக்கும் சொல்ல தொடங்கின் இவைகளே இளமை பெயராம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு குறித்து என்ன பண்ணுறாருங்க முடிக்கிறாருங்க இதுதான் இளமை பெயர்கள் அடுத்து நம்ம காணொலியில் பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரித்து பார்க்க போகிறோம் இளமை பெயர்கள் அல்லாது ஆண்பார் பெயர்கள் பெண்பார் பெயர் இந்த வேளம் பிடி களிறு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிரித்து அடுத்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க அதனால் இந்த காணொலி உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம இந்த மூல நூல் பார்த்து சொல்லியிருக்கோம் இப்படி நம்ம காணொலியில் சொல்லும் பொழுது தவறுதலாக சிலது ஏதாவது மாற்றி சொல்லியிருந்தால் அந்த நண்பர்கள் பொறுத்து கொள்ளுங்க அதை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா சில சமயம் நம்ம உச்சரிக்கும் பொழுது மாற்றி சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதையும் நம்ம நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேங்க அந்த புத்தகத்துக்கு ஒரு நிமிடங்க நம்ம கடந்த காணொலியில் சொன்னது போல் சில நம்ம புத்தகத்தில் திருத்தங்கள் சொல்லியிருக்கோம் சில திருத்தங்கள் அந்த திருத்தங்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் அதை ஒரு முறை மீண்டும் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேங்க அதை பாருங்கள் முதல் புத்தகம் நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க தொகுதி ஒன்று அந்த தொகுதி ஒன்றில் பிழை திருத்தம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதில் போன முறை சொல்லும் பொழுது காணொலியில் இருநூத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் பதினொன்றாவது வினாவுக்கு அந்த தொண்ணூறு விளக்கம் முப்பத்தைந்து என்பதற்கு பதிலாக இருபத்தைந்துன்னு உச்சரிச்சுட்டேன் அதை நிறைய பேர் கமெண்டில் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதை சொல்லும் பொழுது பிழை திருத்தத்தில் நூல் ஒன்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கமும் வினாவும் சொல்கிறேன் எப்படி நீங்கள் திருத்தம் செய்துக்கலான்னு சொல்லிடுறேன் நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது பக்கத்தில் எண்பதாவது வினா 
அது வந்து குபேர தத்தன் அப்படின்னு இருக்கணுங்க குபேர மித்தன் நான் போட்டுட்டேன் அதில் குபேர தத்தன் ஏன்னா சுரமஞ்சலிக்கும் குணமாலைக்கும் அவங்களுடைய தந்தை பேர் இப்படி இந்த மாதிரி வந்து குபேர தத்தன் அது அடுத்து நூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் பக்கம் இரண்டாவது வினால சருக்கங்கள்னு கொடுத்துருக்கணும் சூலாமணி நம்ம காண்டங்கள்னு கொடுத்துருக்கோங்க அதை சருக்கங்கள்னு மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபதாவது பக்கத்தில் நூற்றி பதினைந்தாவது வினாவில் மோசிக்கீரனார்னு வரணுங்க நெல் உயிரென்றே நீர் முயன்று மன்னர் உயிர்த்தே மணல் மலர் தலை உலகம் அதை நம்ம ஔவையார்னு கொடுத்துட்டோம் மோசிக்கீரனார்னு மாற்றிக்கோங்க அடுத்து இரநூற்றி ஒன்பதாவது பக்கம் பதினொன்றாவது வினாவில் நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி முப்பத்தைந்துன்னு மாற்றிக்கோங்க அடுத்து இரநூற்றி பதினைந்தாவது பக்கத்தில் நூற்றி பன்னிரெண்டாவது வினாவுக்கும் நூற்றி பதிமூன்றாவது வினாவிற்கும் படிக்காசு புலவர் அப்படிங்கிறத சரியான விடை மாற்றிக்கோங்க அடுத்து இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது பக்கம் எழுபத்தி எட்டாவது வினா எழுபத்தி ஒன்பதாவது வினா பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்த சாரதி அதற்கான சரியான விடை நான் பார்த்த சாரதி மாற்றிக்கோங்க அடுத்து முன்னூற்றி எழுபதாவது பக்கத்தில் நம்ம டேபிள் கொடுத்துருப்போம் சீராசை தலைக்கு அதில் நேர் நிறை நேர் நம்ம வந்து நேர் நிறை நிறைன்னு கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் நேர்னு மாற்றிக்கோங்க அடுத்து இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறாவது பக்கம் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது வினாவில் ரமணிச்சந்திரன் வரணும் நம்ம உமாச்சந்திரன் கொடுத்துப்போம் ரமணிச்சந்திரன் தான் சரியான விடை அடுத்து இரநூத்தி பத்தாவது பக்கம் இருபத்தி மூன்றாவது வினாவில் வினாவில் நம்ம மோக வதை பரணின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லை மோக வத பரணிங்க அது சோதி பிரகாசர் எழுதியது மோக வத பரணி மோக வதை பரணிங்கிறது தத்துவ இது வந்து மோக வத பரணி அதனால் அதில் மாற்றிக்கோங்க இது நூல் ஒன்றில் நம்ம சொல்ல வேண்டிய மாற்றங்க அடுத்து நூல் நான்கு வாங்கியிருப்பீங்க இந்த நூல் அழகு ஒன்று முதல் பத்து வரைக்கும் பிஜிடிஆர்பி கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க அதில் திருத்தம் சொல்கிறேன் ஒன்றாவது பக்கத்தில் இரண்டாவது வினால் தென் திராவிட அப்படின்னு வரணும் அதை திருத்தம் செய்துக்கோங்க அடுத்த ஆறாவது பக்கத்தில் எண்பத்தி நான்காவது வினால் காலம் காட்டாது அதுதான் சரியான விடை அதை மாற்றிக்கோங்க அடுத்தது ஐம்பத்தி நாலாவது பக்கத்தில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாவது வினா நுண்மினின் சிறந்த நுவை அதை வந்து நற்றினை நம்ம அகநானூறுன்னு தவறுதலாக கொடுத்துட்டோம் நற்றினைன்னு மாற்றிக்கோங்க அடுத்து அறுபத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் எழுபத்தி ரெண்டாவது வினா குணமாலைன்னு மாற்றிக்கோங்க அடுத்து எழுபத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்தில் நூற்றி ஐம்பதாவது வினா ஜியு போப் அப்படிங்கிறத மாற்றிக்கோங்க இது வந்து நூல் நான்கில் சொல்கிறேங்க இப்போ நூல் மூன்றில் சொல்லும் பொழுது பக்கம் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வினாயன் இருபத்தி ஒன்று திருஞான சம்பந்தர் இடரினும் கலரின் திரு திருஞான சம்பந்தர் அதை வந்து மாற்றிக்கோங்க அடுத்து இரண்டாவது நூல் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா நம்ம அந்த தொல்காப்பியம் இலக்கிய திருநாவியல் மொழி வரலாறு கொடுத்துருப்போம் பார்த்தீங்களா அதில் பக்கம் ரெண்டில் வினாயன் முப்பது நகரமை வரணும் நம்ம நகரமை கொடுத்துட்டோம் நகரமை வரணும் அது மாற்றிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் எழுபத்தி நாலு வினாயன் எட்நூற்றி இரண்டில் நாலறிவுன்னு கொடுத்துருக்கணும் அதில் நம்ம மூவறிவு உயிர்னு கொடுத்துட்டோம் நாலறிவு உயிர்கள் அதை வந்து நீங்கள் மாற்றம் செய்து கொள்ளுங்கள் இது வந்து நம்ம நூல்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இன்னும் எதேனும் இந்த மாதிரி பிழைகள் இருந்தால் நம்ம அடுத்தடுத்த காணொலியில் அந்த பிழைகளை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்ங்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் அதனால் இதை தொடர்ந்து இந்த காணொலியை நண்பர்கள் பாருங்கள் இந்த நூல் வாங்காத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த நூல் நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் நான்கு நூல்கள் தான் நம்ம இவங்களுக்கு குரியரில் அனுப்பி வச்சுருவோம் நான்கு நூல்களும் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆன்லைன் தேர்வு இது கலந்து கொள்ளாதவர்கள் நண்பர்களும் உங்களுக்கு கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த தேர்வு உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனளிக்கும் ஏன்னா நம்ம அதில் கேட்கக்கூடிய அந்த வினாக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூல நூல்களில் இருந்து இன்னும் எவ்வளோ நம்ம ஆழமாக டெப்த்தாக எடுத்து தர முடியுமோ அந்தளவுக்கு அதில் நம்ம வினாக்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஆறு தேர்வு முடிஞ்சிருக்கு புதிதாக கலந்துக்கிறவங்க மீண்டும் அந்த தேர்வு நம்ம எழுதிக்கலாம் மொத்தம் இருபத்தைந்து தேர்வுகள் நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் அதில் கலந்து கொள்ளலாம் இன்னும் அடுத்து நம்ம வெப்சைட்டில் சில புதிய மாற்றங்கள்லாம் நம்ம கொண்டு வரோம் எளிமையாக இருக்கிறதுக்கான மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வரோம் அதில் நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வைக்கிறோம் நம்ம பிடிஎஃப் ஃபைல்லாம் அதில் கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யார் வேணால் அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் நிச்சயம் அது உங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எங்ககிட்ட இருக்கிற கிடைத்தக்கரிய நூல்கள் மூல நூல்கள் எந்தெந்த டாப்பிக்கில் எப்படி கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பிடிஎஃப்பாக நம்மளுடைய இணையதளத்தில் கொடுக்குறோம் அதை நீங்கள் நண்பர்கள் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அது அதுக்கு நீங்கள் இலவசமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எந்த பணமோ அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கிறோம் அதனால் தொடர்ந்து இந்த காணொலியை பாருங்கள் முயற்சியை கைவிடாமல் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு
நம்ம தான் இப்படி இருக்கோம் மற்ற விலங்குகள் பறவைகள் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவநம்பிக்கையோடு எந்த நாளையும் கழிப்பது இல்லை நம் மனித இனம் மட்டும்தான் வந்து அவநம்பிக்கையை ஏற்படும் மற்ற உயிரினங்கள்கிட்ட அதை நம்ம பார்க்க முடியாது அதனால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் அதனுடைய வாழ்க்கைக்காக போராடிக்கிட்டே தான் இருக்குது இறுதி வரை போராடிக்கிட்டே தான் இருக்குது அந்த போராட்டத்தை கைவிடுவது இல்லை அதனால் நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வெற்றியை இலக்கை அடையும் வரை இறுதி வரை நம்ம போராட்ட குணம் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் தொடர்ந்து படிங்க நாட்கள் குறைவாக இருக்குது எப்படி நம்ம படிக்க முடியுங்க அந்த எண் அந்த எண்ணத்தை தயவு செய்து கைவிட்டுருங்க இன்றைக்கி இருக்கிறது தான் உண்மை நாளைக்கு நம்ம இருப்போமா என்னான்னு சொல்ல முடியாது இன்று இருக்கிற நாளை எப்படி பயன்படுத்தலாம் மட்டும் யோசனை பண்ணுங்க இன்னும் இருபது நாள் தான் இருக்குது இருபது நாள் தான் இருக்குது முப்பது நாள் முப்பது நாள் நம்ம இருப்போமா உலகமே இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாதுங்க இன்றைக்கி உண்மை நிஜம் அதனால் இன்று இருக்குது அது நம்ம மாற்ற மாற்று கருத்து இல்லை அப்போ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி படிக்கலாம் இந்த நாளை எப்படி வந்து நம்ம பயனுள்ள வகையில் செலவு செய்யலாங்கிறத மட்டும் நீங்கள் யோசனை பண்ணிங்கன்னா போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்க முடியும் அதனால் இருபது நாள் இருக்குது பத்து நாள் தான் இருக்குது அஞ்சு நாள் தான் இருக்குதுன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க அது வந்து நமக்கு ஒரு பய உணர்வை ஒரு அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தும் அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் அதனால் அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க இன்றைய நாளை நம்ம வந்து பயனுள்ளதாக முழுமையாக எப்படி நம்ம செலவு செய்வோம் அப்படின்னு மட்டும் நண்பர்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நம்ம மூல நூல்களை கையில் வச்சுக்கோங்க நம்ம நூல்களை வாங்கிக்கோங்க அதை நல்லா நீங்கள் இந்த நூற்பாலம் இப்போ நான் சொன்ன நூற்பாலம் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயன் தரும் அதனால் அடுத்த காணொலியில் நம்ம இந்த தொல்காப்பியம் குறித்து நம்ம அடுத்த காணொலியில் அதனுடைய பெயர்கள் ஆண்பார் பெயர்கள் பெண்பார் பெயர்கள் குறித்து பார்ப்போம் இந்த காணொலியை முழுமையாக பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்